ഹലോ എവറി വാൻ ആം ഡോക്ടർ മനോജ് ജോൺസൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു നോയമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ലാതെ അധികം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ശരീരം വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നു കവിൾ ചാടുന്നു വയർ ചാടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് എന്തായാലും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ബോഡി ഒന്ന് ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുടെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപവാസം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉപവാസം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യ ഒരു കാര്യ സാധ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലരും പല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫിനനുസരിച്ച് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മകളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ പല പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേര് രോഗം മാറാനായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയാനായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയാനായിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന എത്രയോ പേര് ആളുകളുണ്ട് കാരണം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഹോമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആവാം അതുപോലെ പാരമ്പര്യ രീതികളാവാം ഓവരിയൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ പല പല റീസൺസ് വെയിറ്റിന് വരാറുണ്ട് സ്റ്റീറോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവാം പല റീസൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിതൊന്നും നോക്കാം അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഹെൽത്തി ശരീരത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് പക്ഷേ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതായത് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം പോലും കുടിക്കത്തില്ല ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റ് അത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം അത് ഓർഗൺ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുടി ഒഴിച്ചുള്ള രീതികൾ ആമാശ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പി എച്ച് ലെവൽ ഇമ്പാലൻസ് ആസിഡ് ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനത്തെ തലവേദനകൾ മൈഗ്രെയിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മോണോഡയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് മോണോഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം അത് ചിലപ്പോൾ പാലാണെങ്കിൽ പാല് മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ അതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും വെക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഇപ്പം ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമുക്ക് വേറെ പുറത്തൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് ശരീരം ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടു വീക്സിലേക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത
ഇതാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദിമിങ്ങിലൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ജീവിക്കുന്നു വലിയ ആമകളൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറും കൊല്ലത്തോളം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മെറ്റബോളിസം വളരെ സ്ലോ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെറ്റബോളിസം ഇങ്ങനെ ഹൈ കാലറി കൊടുത്ത് സ്പീഡപ്പ് ആക്കി കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തന്നെ മരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ എം ടോർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഈ മെക്കാനിസം അങ്ങ് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും സ്ലോ ഡൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറുകളുടെ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്തുള്ള ഡെഡ് സെല്ലുകളെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ക്ലിയർ ആക്കും വിഷാംശങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കളയും ആട്ടോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ സെൽസ് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വിഷാംശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രാ ഒരു വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതായത് രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യരുത് ആരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ളവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ അതേപോലെ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഈ എന്താ പറയുക ഡ്രൈവേഴ്സ് കാരണം അവിടെ മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് കൊണ്ട് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാം മരണം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ള ആളുകൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ആ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹം അതേപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ ഗൈഡൻസോടുകൂടി ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കഴിയുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് അത് ഏഴ് മണിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ഒരു മണിക്ക് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് ഈ സമയത്തിൽ ചായയും കാപ്പിയൊന്നും പാടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ടാങ്ക് കഴുകി ക്ലിയർ ആക്കി വിടുന്നതനുസരിച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞേച്ച് ടാങ്ക് മൊത്തം കഴുകിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കളയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയമാണ് അന്നേരം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേഷൻ ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എലിമിനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് പാടില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ളവർ പാടില്ല അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ മരുന്നെടുക്കുന്നവർ പ്രമേഹത്തിനും ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനൊക്കെ മരുന്നെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഗൈഡൻസോട് കൂടി വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് നല്ല പോഷകങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട പാല് തൈര് മോര് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ ഡ്രൈ നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോറ് ദോശ ഇഡ്ഡലി കപ്പ പുട്ട് ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി ഈ കിഴങ്ങ് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അളവൊന്ന് കുറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വയർ കുറയത്തുള്ളൂ കവിള് കുറയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വെയ്റ്റും കുറയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ചെയ്യ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് മെത്തഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് വെച്ചേച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ മിഡ് ആം സക്കം
എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചായ കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല വെറും വയറ്റിൽ ആകെ കുടിക്കേണ്ടത് വെള്ളം മാത്രമാണ് വെള്ളമല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കും നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇനിയും ചിലർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രീതിയുണ്ട് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിച്ച് രാത്രി കഴിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അതായാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ശാരീരിക അധ്വാനിക്കുന്ന പണികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് മെത്തഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സയൻറ്റിഫിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ചില ഞാനിപ്പം വ്രണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീര വ്രണങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ജ്യൂസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൂന്ന് മാസത്തെ കരിയേണ്ട വ്രണങ്ങളൊക്കെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കരിയുന്നുണ്ട് ബോഡി പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യുകയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷന് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഹൈ കാലറി കൊടുത്ത് ഏത് സമയവും ബോഡി ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇന്നലെ വരെ കഴിച്ച് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ വരെ കഴിച്ചതിൻ്റെ പകുതി ഇന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇത് അധികം നാളും അല്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണും നമ്മൾ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്കതൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എത്ര നാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഫുൾ ഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക സോ മെത്തഡ്സ് കുറേ പേര് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരിലേക്ക് ഷെയ